ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ബയോളജി ക്ലാസ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫങ്കിയുടെ ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫങ്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സിലെ ഫൈക്കോമൈസിൽസിനെയും ആസ്കോമൈസിൽസിനെയും കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഫങ്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസസ് ആയിട്ടാണ് ഫങ്കയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫങ്കയിലുള്ള ക്ലാസസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം the fungi can be classified into different groups based on the morphology of the mycelium and the type of spores that is formed during reproduction and its fruiting bodies appo fungi ilulla fruiting bodies enginiyana adu pole thane fungi ilulla spores eda reethiyilana adine mycelium tinte structure enginiyana idine base cheyittana fungi different classes aayittu tarandirichirikkunnu അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ദർ ഇസ് ഫൈക്കോമൈസിസ് സെക്കൻഡ് വൺ ആസ്കോമൈസിസ് തേർഡ് വൺ ബസിഡിയോമൈസിസ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഡ്യൂട്ടിറോമൈസിസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നാല് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഫങ്കി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ക്ലാസ്സസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദർ ഇസ് ഫൈക്കോമൈസിസ് ആൻഡ് ആസ്കോമൈസിസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പായ ഫൈക്കോമൈസിസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ദ ഫൈക്കോമൈസിസ് അപ്പോൾ ഫൈക്കോമൈസിസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫൈക്കോമൈസിസ് ആർ യൂഷ്വലി അക്വാട്ടിക് ഫങ്കി ഇത് മോയിസ്റ്റ് ഹാബിറ്റേറ്റിലാണ് കാണുന്നത് അതായത് ഈർപ്പം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നടത്തം അപ്പം നല്ല ഈർപ്പമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഈ ഫങ്കി കാണപ്പെടുന്നത് അത് മോയിസ്റ്റ് സോയിലിൽ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഡാം പ്ലേസസിൽ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഡീക്കെയിങ് വുഡ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ മേലെയൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഫങ്കി വളരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി ചില ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ പാരസൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫങ്കയാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു ഫങ്കയാണ് ആൽബുഗോ ആൽബുഗോ മസ്റ്റാർഡ് ലീഫിന്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മസ്റ്റാർഡ് പ്ലാന്റ്സിനെ അത് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പം മസ്റ്റാർഡ് പ്ലാന്റ്സിൽ ഇത് ഡിസീസസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ലീഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ കുറെ സ്പോർട്സ് അല്ലെ ആ ലീഫിന്റെ സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫംഗൽ മൈസീലിയും അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പോർട്സ് നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും so this is about the habitat of the phycomyces the structure of the mycelium of phycomyces appo phycomyces le mycelium tinte structure enganeyan ivadeyulla mycelium tile hypha ella endana aseptate aan tube like cells aan adile endilla cross walls illa nartham cell aayittulla separation illa ingane tube like aayittulla cells la oru vaadu nucleus kaanu appo adu endana multi nucleated aan So, this type of hyphae, aseptate hyphae is called a xenocytic hyphae. Apo, xenocytic hyphae is called a hyphae, like a mycelium, which is called a phycomycetes. This hyphae is called a branched. So, the mycelium is aseptate or xenocytic and a branched. Then, the asexual reproduction in phycomycetes. Apo, phycomycetes is called a asexual reproduction. ഇത് അസെക്ഷൽ സ്പോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പോഴ്സ് ആണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ അത് സൂ സ്പോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം സൂ സ്പോഴ്സ് ഈ സൂ സ്പോഴ്സ് സ്പൊറാഞ്ചിയിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫ്ലജലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൂ സ്പോർ നമുക്ക് കാണാം സോ ദേ ആർ മോട്ടൈ അപ്പം മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നടത്തും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പോഴ്സിനെയാണ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടൈൽ സ്പോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സൂ സ്പോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സൂസ്പോഴ്സിന്റെ വേറൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫങ്കി എന്തും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോൺ മോട്ടൈൽ സ്പോഴ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫ്ലജല്യ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്പോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദ ആർ കോൾഡ് ആപ്ലനോ സ്പോഴ്സ് അപ്പം ഇത് സൂസ്പോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആപ്ലനോ സ്പോഴ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സ്പോഴ്സ് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്ത് വീണ് അവിടെ നിന്ന് വളർന്ന് പുതിയൊരു ഫങ്കൽ ഹൈഫെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ പുതിയൊരു മൈസീലിയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫൈക്കോമൈസിസ് ഫൈക്കോമൈസിസിലുള്ള സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം അപ്പോഴത് സൈഗോസ്പോർ ഫോർമേഷനിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് റൈസോപ്പസിലുള്ള ഒരു സൈഗോസ്പോറിന്റെ പിക്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ദ സൈഗോസ്പോർ ഈസ് ഫോംഡ് ബ
ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഗ്രാമർ സെൽസ് ഒന്നുകിൽ ഐസോഗ്യാമസ് ആവാം അതായത് രണ്ട് ഗ്യാമിറ്റ്സും ഒരേപോലെ ഉള്ളതാവാം മോർഫോളജിക്കലി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമിറ്റ്സിനെയാണ് ഐസോ ഗ്യാമിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അനൈസോഗ്യാമസ് ആവാം അതായത് രണ്ടും മോർഫോളജിക്കലി ഡിഫറെന്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഊ ഗ്യാമസ് ആവാം ഒരു ഗ്യാമറ്റ നോൺ മോട്ടൈലും ലാർജും മറ്റേത് എന്താണ് സ്മോളറും അതേപോലെ തന്നെ മോട്ടൈലായിട്ടുള്ള ഗ്യാമറ്റാണ് ഇതാണ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് ഊ ഗ്യാമസ് ആണ് അപ്പൊ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഗ്യാമറ്റിക് ഫ്യൂഷൻ കാണാമെന്നർത്ഥം അപ്പൊ ഫൈക്കോമൈസിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോഴ രണ്ട് ഹൈഫെ ഒന്ന് പ്ലസ് ട്രെയിനിലുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് മൈനസ് ട്രെയിനിലുള്ളതും അപ്പൊ ദ റൈസോപ്പസിലെ ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഫെയും എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഗ്യാമിർ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഗ്യാമർ സെൽസ് അല്ലെ ഗമറ്റാൻസിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഗ്യാമർ സെൽസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫ്യൂസ് ചെയ്ത എന്തുണ്ടാവുന്നു സൈഗോസ്പോർ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം പ്ലാസ്മോഗമി നടക്കും പിന്നെ കാര്യോഗമി നടക്കും അതോടുകൂടി എന്താവും ഇത് ടു എൻ ആവും ഡിപ്ലോയിഡ് ആവും ഈ സൈഗോസ്പോർ ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്പൊറാൻസിയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു സൈഗോസ്പൊറാൻസിയം അല്ലെങ്കിൽ ജേം സ്പൊറാൻസിയം എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിന് പറയുന്ന പേര് തുടർന്ന് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുകയും ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സ്പോഴ്സ് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്ത് വന്നു വീണ് പുതിയ ഫംഗിൽ ഹൈഫെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു so this is about the sexual reproduction in phycomycetes ini phycomycetes le examples edokkana nokka appo namukku padikkanullathu onnu albuga aanu appo nammal nerathe thanne paranju le mustard plant inde okke leaf la ee albugo diseases undaakkarundu appo adine infect cheyida diseases undaakkarundu so this is a parasitic fungi then rhizopus aanu bread mold ennu parayum le bread okka nammal korchu divasam vechu kanjala adine mele or fungus valarunnu gaana then another example is mucor mattoru example aanu mucor appo adine okka sporanchiyade pictures photographs ivide kodutittundu as sporanchiyil ninna spores produce cheyina gaana spores liberate cheyina gaana So, this is about the Phycomyces. In the next group, we will learn the Ascomyces. The second group is Ascomyces. Ascomyces is a sac of fungi. Because it is producing a sac-like structure during its sexual reproduction. Now, the sexual reproduction is a sac-like structure producing. The spores are produced inside the സാക്ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് ആസ്കസ് അപ്പൊ ആസ്കസ് എന്ന് പറയുന്ന സാക്ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആസ്കസിന് അകത്താണ് സ്പോഴ്സ് കാണും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സാക്ക് ഫംഗി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ ആർ സാപ്രോഫൈറ്റിക് ഫംഗി ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ ഡി കമ്പോസേഴ്സ് അപ്പൊ സാപ്രോഫൈറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഡെഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അല്ലെ അതിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഇനി സം ഓഫ് ദം ആർ പാരസൈറ്റിക് അപ്പം പാരസൈറ്റിക് മെമ്പേഴ്സും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സം ആർ കോപ്രോഫിലസ് വട്ട് ഈസ് കോപ്രോഫിലസ് ദ ഫംഗി ദറ്റ് ഈസ് ഗ്രോയിങ് ഓൺ ഡങ് ഈസ് കോൾഡ് ദ കോപ്രോഫിലസ് ഫംഗസ് അപ്പൊ ചാണകത്തിന് മേലെ വളരുന്ന ഫംഗസിനെയാണ് കോപ്രോഫിലസ് ഫംഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മെമ്പേഴ്സും ഈ ആസ്കോമൈസിൽ കാണും ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ മൈസീലിയം ഇൻ ആസ്കോമൈസിറ്റ്സ് അപ്പൊ ആസ്കോമൈസിറ്റ്സിലെ മൈസീലിയത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ഈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കരോമൈസിസ് എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് ദൻ ഈസ്റ്റ ഈസ് യൂനിസെല്ലുലാർ ഫംഗി അപ്പൊ ഈസ്റ്റ ഒരു യൂനിസെല്ലുലാർ ഫംഗസ് ആണ് ഇനി മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മൈസീലിയം സെപ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രാഞ്ചുഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ സപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫയുടെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുമ്പേ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സപ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഫെ എന്തായിരിക്കും സെല്ലുലാർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് വാൾസ് കാണാം നടത്തും നെക്സ്റ്റ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ആസ്കോമൈസിസ് അപ്പൊ ആസ്കോമൈസിസിലെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ദ ആർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പോർട്സ് ദർ ഇസ് കോൾഡ് കൊണീഡിയ അപ്പൊ കൊണീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്പോർട്സിലൂടെയാണ് ഇത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ഈ കൊണീഡിയ നോൺ മോട്ടൈൽ സ്പോഴ്സ് ആണ് അത് മൂവിംഗ് അല്ല അതായത് ഫ്ലജ് അല്ല ഇല്ല എന്നർത്ഥം വിൻഡിലൂടെയാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് കൊണീഡിയ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്
കൊണീഡിയ കൊണീഡിയോ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന മേലെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പെനസിലിയത്തിലെയും ആസ്പർ ജില്ലസിലെയും കൊണീഡിയ കാണാം സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ആ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ആസ്കോമൈസിസ് അപ്പൊ ആസ്കോമൈസിസിലെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു നോക്കാം അപ്പൊ രണ്ട് ഗാമ സെൽസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഫംഗൽ ഹൈഫെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഗാമ സെൽസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് പ്ലാസ്മോഗമിയാണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഡൈക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡൈക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൽ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകും ഈ ഡൈക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ല് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഡൈക്കാരിയോട്ടിക് മൈസീലിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡൈക്കാരിയോട്ടിക് മൈസീലിയത്തിൽ നിന്ന് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡിയായ ആസ്കോ കാർപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ആസ്കോ കാർപ്പ് എന്നാണ് ഇതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡിക്ക് പറയുന്ന പേര് ഈ ആസ്കോ കാർപ്പിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അതിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് സെക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവിടെ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ആസ്കോ കാർപ്പ് പല ഷേപ്പിലും ഉണ്ടാവും ഈ ആസ്കോ കാർപ്പിനകത്ത് പിന്നീട് കാരിയോഗമി നടക്കും പിന്നീട് അതിൽ ഒരുപാട് ആസ്കസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആസ്കസ് കാണാം ഒരുപാട് ആസ്കസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആസ്കസിന്റെ പ്ലൂരലാണ് ആസ്കൈ ഈ ആസ്കസിനകത്ത് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുകയും ആസ്കോസ് പോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഒരു ആസ്കസ് ഇവിടെ വലുതാക്കി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കാണാം അതിനകത്ത് എട്ട് ആസ്കോസ് പോഴ്സ് ആണ് സാധാരണ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദീസ് ആസ്കോസ് പോഴ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ മിയോസിസ് മിയോസിസിന് ശേഷമാണ് ഈ ആസ്കോസ് പോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആസ്കോസ് പോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ഹാപ്ലോഡ് ആയിരിക്കും ഈ ആസ്കോസ് പോഴ്സ് പിന്നീട് വിൻഡിലൊക്കെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയും അത് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ ഫംഗൽ ഹൈഫെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ആസ്കസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സാക്ക് ഫംഗി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ആസ്കോമൈസിറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് ആ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ആസ്കോമൈസിറ്റ്സ് ഇനി ആസ്കോമൈസിറ്റ്സിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാണ് നമുക്കറിയാം സക്കാരോമൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ഇത് ഒരു യൂണിസെല്ലുലാർ ഫംഗസ് ആണ് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബിയർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ മറ്റ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി മറ്റൊന്നാണ് പെനിസിലിയം ഇതും ഈ ആസ്കോമൈസിസിലെ ഒരു മെമ്പറാണ് മുമ്പേ നമ്മൾ പഠിച്ചു പെനിസിലിയത്തിൽ നിന്നാണ് പെനിസിലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക്ക പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അനദർ വൺ ഇസ് ക്ലാവിസെപ്സ് ഇത് എർഗോഡ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് റൈ പ്ലാന്റിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു പാരസൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗിയാണ് ഇനി എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആസ്കോമൈസിസിലെ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് മോറൽസ് രണ്ട് ട്രഫിൾസ് അപ്പൊ അവിടെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോറലിന്റെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രഫിളിന്റെയും ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫുഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഫംഗിയാണ് ഇനി മറ്റൊരു മെമ്പറാണ് ന്യൂറോസ്പോറ ഇത് ജെനറ്റിക് സ്റ്റഡീസിനും അതുപോലെ തന്നെ ബയോകെമിക്കൽ സ്റ്റഡീസിനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗസ് കൂടിയാണ് സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ആസ്കോ മൈസിറ്റ്സ് അപ്പം ആസ്കോ മൈസിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇത്രയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ഫൈക്കോമൈസിറ്റ്സും രണ്ട് ആസ്കോമൈസിറ്റ്സും ഇപ്പോഴാ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യ